Soprattutto grazie a Gesù per essere qua, perché questo è, è un ringraziamento anche a tutti i fratelli della Chiesa e presenti. Questo per me già è un miracolo essere qui. Per chi mi conosce, se qualcuno mi conosce, tutto avrebbe pensato di Damiano, magari che sarei andato nello spazio, che, che ne so, ma non di trovare un vicino a una moglie battesimale. Grazie Gesù. Questo già è un miracolo. Questo già è un miracolo. Io mi sono, mi sono appuntato qualcosa e tutto quello che so per dirvi, credetemi, è, è la pura verità. Non sono stato né pagato né vinco le elezioni per dire quello che vi dirò. Quindi rappresenta veramente la mia vita. È, è, la, è la mia testimonianza, è quello che è accaduto nella mia vita. Ho voluto riassumere in, 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 poche, in poche parole, se non ci saremmo stati qua fino a stasera. Bene, iniziamo. Lode a Dio, grazie Signore. Ho avuto molti attacchi nella vita, fin da piccolo, attacchi potenti che non comprendevo e che rendevano il mio cuore e la mia anima duri privi di sentimento e con sentimenti di vendetta. Ho mancato di rispetto al mio corpo, alla mia anima e ho pensato solo ad arricchirmi per poi distruggermi. Ho perso più volte la libertà, ho rischiato più volte di morire, ma non so come, ho sempre avuto la forza di rialzarmi e andare avanti. Ora so come, dietro di me c'è sempre stata la presenza di Gesù, solo che io non ero pronto ad accorgermene. Il Signore opera per tempi e modi misteriosi. Amen. Ho vissuto la mia vita tra alte e basse mediocrità, con la continua sensazione di insoddisfazione, è come se mi rimanesse sempre un qualcosa che non capivo, come se avessi sempre un vuoto dentro di me. Un giorno, vent'anni fa, conobbi un uomo, un parrucchiere, che mentre mi tagliava i capelli mi parlava di Gesù. Non me ne resi conto, ma quell'uomo, il pastore Roberto, mi aveva lasciato qualcosa. Io non sono tornato più da lui, ma non ho mai dimenticato il suo nome, è sempre rimasto impresso, come, come proprio impresso nella mia mente. Poi ho continuato la mia vita piena di insoddisfazioni in tutti i campi, quindi nel lavoro, nell'affetto, nella famiglia, nell'amore. Quando pensavo di avere tutto, allora non avevo niente. Sei anni fa persi pure quel niente che avevo, ma conobbi una donna, pure lei aveva perso tutto, ma era serena, guardiamo veramente i piani del Signore, pure lei era serena, lei era serena, aveva Gesù e me ne parlò. Per me rappresentava un passatempo, non era nemmeno il tipo di donna che mi potesse interessare. La incontravo promettendo a me stesso ogni volta che sarebbe stata l'ultima volta, anche se stavo bene con lei. Poi lei lo capì e mi lasciò. Da quel giorno cominciai a stare male, ma male veramente. Avevo bisogno di lei, come se mi mancasse l'aria. Eppure non è che mi mancavano le donne, non riuscivo a capire, era come se mi mancasse qualcosa di più grande di me, ma volevo lì, non riuscivo a darmi una spiegazione, mi mancava, non pensavo che a lei. L'ho cercata, gli ho detto cosa stavo vivendo, gli ho chiesto scusa per il mio comportamento e da quel giorno mi sono legato a questa donna. E insieme da sei anni abbiamo costruito la nostra vita, Amen. la nostra casa e il nostro lavoro. Non mi ha imposto mai di seguire Gesù, ma quando era opportuno mi parlava di Gesù, lei e la sua famiglia, perché sono tutti nel, credenti nel nome di Gesù. E mi consolavano, 
lasciandomi i miei tempi però. Gli parlai un giorno di quell'uomo che avevo conosciuto 15 anni prima e che mi parlava di Gesù mentre mi tagliava i capelli e lei mi disse ha messo un seme dentro te prima o poi germoglierà Grazie due anni fa ho iniziato a soffrire di forti dolori in tutto il corpo non mi davo spiegazioni stavo male, stavo male, stavo male non riuscivo più a lavorare piangevo la notte piangevo di dolori non riuscivo ad alzarmi con le mie gambe dal letto mi sono rivolto ai medici mi hanno dato tanti farmaci, cortisone, antinfiammatori, di tutti e di più, ma niente, sempre dolori. Ero disperato. Poi il Covid ha allungato i tempi delle visite. Quindi per fare una visita, sei mesi, sette mesi. Grazie. E ci ha messo in ginocchio anche economicamente. Ho avuto però la forza di andare avanti. In ospedale mi hanno somministrato morfina per i dolori e ne sono diventato dipendente. La morfina servono gli oppioidi, è l'estremo che si dà a coloro che soffrono per non fargli avere i dolori. Ne sono diventato dipendente perché queste sostanze portano alla dipendenza. A distanza di poco ho avuto una diagnosi di presunta leucemia come se non bastasse la, la morfina. Ho avuto una diagnosi di una presunta leucemia. Mi sono trovato all'improvviso dietro a un reparto di oncoeumatologia, dove stanno quelli senza capelli, sulla sedia rotella che fanno la chemioterapia. E mi chiedevo, ma io cosa ci faccio qui? La morfina, la leucemia, il Covid, mi hanno fatto impazzire. Ho iniziato ad abusare di alcolici. Ho cominciato a fumare tre pacchetti di sigaretta al giorno. Tanto dovevo morire. Litigavo con la gente senza validi motivi. Ho alzato le mani. Vivevo sotto effetto di morfina e di alcol. Una notte ho fatto passare il Natale più brutto alla mia famiglia, alla famiglia della, della mia compagna. Ma non perché ho dato fastidio, perché non ho partecipato con loro, non ero in condizioni. Poi il 30 dicembre scorso, alle 3 di notte, fratelli, credetemi, questa è la, è la pura realtà, erano le 2.56 del 3 dicembre 2021, ero seduto in cucina, Bevevo, avevo davanti 5-6 bottiglie di birra vuote e, e, e avevo aperto un'altra bottiglia. Avevo un po' s'accendere pieno di mozzicorni di sigarette e avevo la sigaretta in mano. Non ce la facevo più. All'improvviso mi ricordai di quell'uomo che conobbi vent'anni fa che mi tagliava i capelli. Fu un flash, fu, fu, fu all'improvviso. Eppure non mi mancava in famiglia, non mi mancava la mia compagna che mi parlasse di Gesù, non mi mancava la famiglia de, di Rosanna che mi, man, che mi parlasse di Gesù, ma in quel momento il Signore mi ha messo in testa il nome di Roberto Amatulli. Amen. Ero ubriaco, ero sotto effetto di morfina, stavo fumando assai. Presi il telefono, lo trovai, cioè pensavo di trovare un ago in un pagliaio, in un pagliaio lo trovai in due secondi su Facebook e gli scrissi aiutami sono Damiano che hai conosciuto vent'anni fa si ricordò subito di me mi chiamò mi invitò mi parlò di Gesù e mi disse e mi disse Damiano, cinque giorni e il Signore ti guarirà. Amen. Grazie Gesù. Prendi tutti i tuoi peccati, prendi tutti i tuoi dolori e tutto ciò che hai dentro e mettili nelle mani del Signore. Amen. Non sapevo come farlo. Ho detto, Signore, mi arrendo, prendo tutto me stesso e con fede mi metto tra le tue mani. Fa di me ciò che tu ritenga giusto. 
grazie a Dio Alleluia. in pochi giorni fratelli ho lasciato l'alcol in pochi giorni ho lasciato l'alcol senza soffrire ho lasciato la morfina gli opioidi senza soffrire ho portato indietro la morfina ai medici che dice ma e mo come fai? me la vedo io ho un potere superiore a questo gli ho portato indietro i farmaci ho fatto la visita oncologica l'oncologo ero, ero con Rosanna l'oncologo mi guarda legge tutti gli analisi un anno per fare tutti gli analisi un anno io convinto che trovo la licenza l'oncologo mi guarda e mi fa e me e c'è tinto <ride> dici tu non hai niente vai 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 vai, vai tranquillo dici questa è una reazione di un'infiammazione che hai avuto 30 anni fa e il tuo fisico ha reagito così dice ma hai visto dove ti trovi non hai visto la gente che sta fuori sì dottor ti voglio abbracciare ti posso abbracciare dice no non puoi c'è il covid ma un po' ti andrà a da dopo va a te e non ti prendi più non è finita qua ho fatto una visita al policlinico la tenevo prenotata da otto mesi erano 30 anni che io ero affetto da un virus che tenevo sotto controllo, ogni anno mi facevo una visita. Fortuna è uscita, è uscita una cura per questo virus, costa 50.000 euro, lo Stato la passa. Perché non approfittarmene? Sono andato a farmi tutti gli esami. Dico ora mi prendo questa compressa, questa cura che mi dà lo Stato. Cioè, e, e mi metto a parte civile e sarò bene 30 anni per fortuna senza combattere perché non ho, bisogno, non ho avuto bisogno di cure o di altro però perché non approfittare vado in policlinico faccio tutti gli analisi faccio un'ecografia al fegato faccio altre risonanze arrivo davanti al primario questo mi guarda e mi dice ecco che sei venuto a fare qua dico come che sei venuto a fare sono 30 anni che ho sta cosa dico vorrei fare la terapia dice tu qua risulti negativo dice tu non hai niente dice vai fuori da qua fratelli però io ripeto a me non mi ha pagato nessuno per dire questo è la verità usci fuori Piangevo, c'era Rosanna che mi aspettava, non, non, avevo, non avevo le parole, non avevo le parole per dire, non, non credevo, non credevo che di, di quello che avevo sentito, perché ormai ci ero abituato, cioè ci avevo fatto l'abitudine, ci convivevo con questa situazione. Grazie a Dio, grazie. E quindi anche questo il Signore mi ha liberato dopo 30 anni, dopodiché ho smesso di fumare <ride> da tre pacchetti di sigaretta al giorno ho detto non devo morire più lasciamo la sigaretta lasciamo le sigarette e ho smesso di fumare ho ricevuto ringraziando il Signore lo Spirito Santo lo coltivo dentro di me ho ricevuto l'unzione di Dio ti ringrazio Gesù e soprattutto fratelli non ho più tanti dolori come li avevo prima Amen. questa è la testimonianza di Damiano io vi ringrazio Amen. grazie Signore grazie Gesù per quello che hai fatto nella mia vita Gloria e onore a Dio grazie grazie a Amen. tutti per avermi ascoltato Amen Amen, Amen. 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 Amen.